हाय फ्रेंड्स माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आखिर प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन क्या होता है तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन बहुत जल्दी इजैक्यूलेट हो जाता है वन टू थ्री मिनट के अंदर ही पर्सन को अनवांटेड इजैक्यूलेशन होता है और वो उस इजैक्यूलेशन को डिले नहीं कर पाता है तो इसी कंडीशन को हम लोग प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन कहते हैं प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन एक ट्रीटेबल कंडीशन है और कुछ मेडिसिन टेक्निक्स और काउंसलिंग की वजह से ये डिज़ीज़ ठीक हो सकती है ऐसे देखा जाता है कि वन टू थ्री मिनट्स के अंदर ही पर्सन को इजैक्यूलेशन होता है और वो इजैक्यूलेशन को डिले नहीं कर पाते हैं इजैक्यूलेशन के वजह से उन्हें डिप्रेशन फील हो सकता है उन्हें बॉडी शेमिंग जैसी कंप्लेन हो सकती है अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन होने का तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न यही है कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में हारमोनल चेंजेस हो रहे हैं या फिर अगर किसी पर्सन के हारमोन डेफिशेंसी हो रही है तो उनको ये कंडीशन हो सकती है प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन उन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है जिन्होंने बहुत अर्ली एज से ही सेक्शुअल एक्टिविटी को परफॉर्म किया है या फिर अगर किसी पर्सन के साथ कोई सेक्शुअल एब्यूज़ हुआ है यंग एज में उनके साथ कोई रॉन्ग एक्टिविटी हुई थी तो उसके वजह से भी उन्हें प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन की कंप्लेन हो सकती है इसके अलावा अगर किसी पर्सन को डिप्रेशन है तो ऐसे लोगों में भी प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन हो सकता है इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न आप कह सकते हैं अगर किसी पर्सन को इरेक्शन में प्रॉब्लम होती है इरेक्शन हो जाता है तो मेंटेन नहीं होता तो ऐसे लोगों को भी प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन की कंप्लेन हो सकती है इसके अलावा एनजाइटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है अगर किसी पर्सन को सेक्शुअल एक्टिविटी से एनजाइटी फील होती है उन्हें स्ट्रेस फील होता है एक्टिविटी से पहले तो ऐसे लोगों को भी प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन हो सकता है इसके अलावा रिलेशनशिप प्रॉब्लम के वजह से भी पर्सन को प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन की कंप्लेन होती है अगर आपके पार्टनर के साथ आपका सेक्सुअल रिलेशन अच्छा नहीं है अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है किसी भी तरीके का प्रॉब्लम चल रहा है कोई इशू चल रहे हैं तो ऐसे लोगों को ये कंप्लेन हो सकती है इसके अलावा कई सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल है जैसे कि हो सकता है कि आपके हारमोन्स प्रॉपरली सिक्रिएट नहीं हो रहे हैं हारमोनल डेफिशेंसी की वजह से भी पर्सन को प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन की कंप्लेन हो सकती है इसके अलावा ब्रेन केमिकल्स में अगर डेफिशेंसी आ जाए या अगर ब्रेन के केमिकल्स इरेगुलर हो जाए इरेगुलर तरीके से सिक्रीट हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है इसके अलावा कई सारी डिजीज़ के वजह से भी पर्सन को प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन हो सकता है जैसे कि अगर किसी पर्सन को यूरेथ्रा या फिर ब्लैडर में या फिर प्रोस्टेट में किसी भी तरीके की इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग हुई है तो ऐसे लोगों को प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन की कंप्लेन हो सकती है अब मैं आपको इसका रिस्पेक्ट बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं जिन्हें ये कंप्लेन हो सकती है तो ऐसा देखा जाता है कि जो लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कंप्लेन है उन्हें प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके अलावा अगर किसी पर्सन को किसी भी तरीके का मेंटल स्ट्रेस है तो उनको भी प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन हो सकता है अब मैं आपको इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर ये कंडीशन ज़्यादा टाइम तक परसिस्ट रहेगी तो पर्सन को इन फ्यूचर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं तो ऐसा देखा जाता है कि पर्सन के जो रिलेशनशिप है पार्टनर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल हो सकते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है रिलेशनशिप इश्यूज बढ़ सकते हैं इसके अलावा ऐसे मेल्स को इनफर्टिलिटी कंप्लेन हो सकती है अगर वो अपना प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन का ट्रीटमेंट नहीं कराते तो इन इन फ्यूचर वो इनफर्टाइल भी हो सकते हैं अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो मेडिसिन जैसे कि आप डेमियाना क्यू का यूज़ कर सकते हैं आप एवेना सटाइवा क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं आप जिनसें क्यू मेडिसिन या फिर आप किथानिया सोमनीफेरा क्यू मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल मेडिसिन है आप टेन टू फिफ्टीन ड्रॉप हाफ कप पानी में डाल के दिन में तीन बार इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं एम टी स्टमक सो फ्रेंड्स ये था प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट
तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू